এখন আমরা যে ম্যাটটা দেখবো এটা হলো এক্সাম্পল টু পয়েন্ট সেভেন এটা হলো অ্যাপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সি কনভেন্স এফিসিয়েন্সি যতগুলো এফিসিয়েন্সি যে চারটা এফিসিয়েন্সি ছিল আমাদের এই সবগুলোর একটা কম্বো এবং খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ এখন ম্যাথটা আমরা এখানে অনেকগুলো ডাটা দেওয়া আছে সবগুলো ডাটা এই আমাদের এই যে এখানে বলা হয়েছে যে কনভেন্স এফিসিয়েন্সি বের করতে বলা হয়েছে ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সি ওয়াটার স্টোরেজ এফিসিয়েন্সি এবং ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন এফিসিয়েন্সি বের করতে বলা হয়েছে এই চারটা এফিসিয়েন্সি বের করতে এখানে যতগুলো ডাটা লাগে এগুলো আমরা সময়ের সাথে সাথে অ্যানালাইজ করবো একশো তিরিশ লিটার দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হেক্টর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার মিটার হবে সেন্টিমিটার হবে এখানে রান অফ লস আছে এত কিউ ম্যাক এটা হলো কিউ ম্যাক ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু ওয়ান পয়েন্ট টেল ট্যাপ আমরা যখন ম্যাথগুলো করব আস্তে আস্তে তখন আমরা এক একটার জন্য এক একটা আস্তে আস্তে জানতে থাকবো তাহলে সবার আগে আমরা বের করবো ওয়াট ইট আসি কনভিয়েন্স এফিসিয়েন্সি এখন আমরা কনভিয়েন্স এফিসিয়েন্সির যে সংজ্ঞাটা আমরা জানি এটা হলো ওয়াটার ডেলিভার টু দ্য ফিল্ড ডিভাইড বাই ওয়াটার সাপ্লাই টু দ্য ফিল্ড এখন যদি আমরা ডেলিভার যেটা হয়েছে কতটুকু ডেলিভার হয়েছে এটা দেখি প্লাস কতটুকু সাপ্লাইট হয়েছে এটা দেখি তাহলে কোয়েশন যদি আমরা পড়ি এখানে প্রথম লাইনে দেওয়া আছে এ স্ট্রিম অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি লিটার পার সেকেন্ড ওয়াজ ডাইভার্টেড ফ্রম এখানে ডাইভার্টেড বলতে ওই যে ক্যানাল থেকে ডাইভার্ট করা হয়েছে মেন ক্যানাল যে ক্যানাল নেটওয়ার্ক পড়ালে বোঝা যাবে ক্যানাল থেকে যে ওয়াটারটা ডাইভার্ট করা হয়েছে আলটিমেটলি আমরা এটাকে সাপ্লাইডও বলতে পারি পাম্পটও বলতে পারি ডাইভার্টেড একশো তিরিশ লিটার অ্যান্ড হান্ড্রেড লিটার পার সেকেন্ড হয় ডেলিভার একশো লিটার পার সেকেন্ড হলে ডেলিভার করা হয়েছে আর ডেলিভার্ড আর সাপ্লাই করা হয়েছে একশো তিরিশ লিটার তাহলে ডেলিভার্ড হলো একশো আর সাপ্লাইড হলো একশো তিরিশ এখন আমরা দেন ইটা সিজ ইকুয়াল টু ডেলিভার ডিভাইড বাই সাপ্লাই ডেলিভার্ড হলো একশো ডিভাইডেড বাই একশো তিরিশ ইন্টু হান্ড্রেড পারসেন্ট যদি আমরা এটা করি তাহলে আমাদের আনসার চলে আসে সেভেন্টি সেভেন পারসেন্ট এটা হলো আনসার এটা হলো আমাদের একটা গেল এখানে আমাদেরকে সেকেন্ড বলছে অ্যাপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সি ইটা এ কারণ এটার জন্য আমাদেরকে যেটা আমরা জানি যে ওয়াটার ওয়াটার স্টোর্ড ইন দ্য রুট জোন ডিভাইড বাই ওয়াটার ডেলিভার ইন দ্য ফিল্ড এখন আমাদেরকে কতটুকু ওয়াটার স্টোর হয়েছে এটা বের করতে হবে আর কতটুকু ওয়াটার ডেলিভার করা হয়েছে ফিল্ডের মধ্যে সব কিছু রান অফ লস টস সবগুলো বাদ দিয়ে যা ফিল্ডে ধরেছে ওইটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এখন যদি আমরা কোয়েকশনে যদি দেখি আমরা তাহলে এখানে একশো লিটার পার সেকেন্ড পানি ডেলিভার করা হয়েছে কত সময় ধরে আট ঘন্টা ধরে তাহলে আমরা আট ঘন্টা ধরে যদি আমরা সাপ্লাইটা বের করে ফেলি যে একশো লিটার পানি একশো লিটার পানি আট ঘন্টা ধরে সাপ্লাই করা হয়েছে তাহলে ওয়াটার সাপ্লাই ইজ ইকুল আমরা লিখতে পারি সাপ্লাইড হলো কি আমাদের টোটাল একশো লিটার পানি আট ঘন্টা ধরে দিছে তাহলে ছয়ত্রিশশো যদি দাঁড় মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের চলে আসতেছে টু এইট এইট জিরো কিউ ম্যাক অর মিটার কিউব পার সেকেন্ড এখানে এখানে আরেকটা টার্ম হলো পানি তো আমরা ডেলিভার করে দিলাম কিন্তু এখানে একটা লসের কথা বলা আছে যেটা হলো দি রান অফ লস ইন দ্য ফিল্ড ওয়াশ চারশো বিশ মিনিট বিশ কিউ ম্যাক মানে হলো আমাদের যে দুশো আটাইশশো আশি কিউ ম্যাক আমরা পানি ডেলিভার করলাম এটা যাওয়ার সময় রুটে যাওয়ার আগেই উপরের দিয়ে চলে গেছে রান অফ বলতে তো আমরা জানি উপরের দিয়ে চলে যাওয়া যেটা মানে মাটির নিচে পেনিটেট না করে উপর দিয়ে চলে যায় রান অফ যেটা ছিল এটা লস ছিল চারশো বিশ তাহলে আমাদেরকে আলটিমেটলি ওয়াটার কতটুকু স্টোর হয়েছে সেটা যদি আমরা জানতে হয় তাহলে যদি আমরা বলি যে ওয়াটার স্টোর ইন রুট জোন মানে কতগুলো পেনিটেট করছে সেটা বোঝাতে চাই আর কি রুট জোন বলতে আমরা গ্রাউন্ড কি গ্রাউন্ডকেই বোঝাতে পারি যে গ্রাউন্ডের ভিতরে যে রুট যেখানে থাকে ওইটার মধ্যে কতটুকু পানি দিয়েছে তাহলে আমরা আশি থেকে রান অফ যে লসটা ছিল চারশো বিশ ওইটাকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা রুট জোনের মধ্যে কতটুকু পানি পেনিটেট করছে যেহেতু দেওয়া হচ্ছে রান অফ লস দেওয়া ছিল রান অফ লস চারশো বিশ কিউ ম্যাক দেওয়া ছিল আর তার মানে আর দুশো আশি থেকে চারশো বিশ বিয়োগ দিলে আমাদের আসে চব্বিশশো ষাট কিউ ম্যাক এখানে আমরা টোটাল ওয়াটার সাপ্লাই ডর আমরা ডেলিভারও বলতে পারি সাপ্লাই ডর ডেলিভার এখন আমরা যে তিন নম্বর যেটা বলছে আমাদের যে এখানে ওয়াটার স্টোরেজ এফিসিয়েন্সি এখন ওয়াটার স্টোরেজ এফিসিয়েন্সি কি আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে হলো গিয়ে ওয়াটার স্টোরেজ এফিসিয়েন্সি এটা এস ইজ ইকুয়াল টু ওয়াটার স্টোর্ড ইন দ্য রুট জোন ডিভাইডেড বাই ওয়াটার নিডেড ইন দ্য রুট জোন ওয়াটার স্টোর্ড কী পরিমাণ ওয়াটার স্টোর আছে রুট জোনের মধ্যে আর কী পরিমাণ ওয়াটার প্রয়োজন হলো আমাদের গাছটাকে বাঁচানোর জন্য তাহলে এখানে কয়েকটা টার্ম আছে যেটা হলো কয়েকশনে 
দেওয়া আছে যে ওইগুলো আমাদেরকে ইউজ করতে হবে যেমন এখানে হলো অ্যাভেলেবল মশ্চার কি মশ্চার বলতে আমাদের ওয়াটার স্টোরি বোঝাইতে হবে অ্যাভেলেবল মশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি কী পরিমাণ মশ্চার হোল্ড করতে পারে তার ক্যাপাসিটি হলো টোয়েন্টি সেন্টিমিটার পার মিটার ডেপ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর এখানে এফেক্টিভ ডেপ অফ রুট জোন দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার এফেক্টিভ ডেপথ অফ রুট জোন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে এই ডাটাগুলো আমরা যদি দেখি যে এফেক্টিভ ডেপথ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেন্টিমিটার আর অ্যাভেলেবল মশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি হলো টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর আমরা যদি এটা দিয়ে যদি আমরা টোটাল ডেপথ আর যদি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার যদি আমরা ইয়েও করতে পারি যে টোটাল ডেপথ হলে তো আর হোল্ড ক্যাপাসিটি হলো টোয়েন্টি এটা যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে আমরা টোটাল মশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা পেয়ে যাবো যে আসলে ও কতটুকু করতে পারে আর কি এখানে বিশ সেন্টিমিটার পার মিটার ডেপটে দেওয়া আর এফেক্টিভ ডেপ হলো আমাদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এটা যদি মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমরা টোটাল মশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি পেয়ে যাবো এখানে আমরা মশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি যে গুলো যদি আমরা লেখতে যাই তাহলে এখানে হলো টোয়েন্টি হলো ক্যাপাসিটি পার মিটারে আর আমাদের টোটাল মিটার দেওয়া আছে হলে গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট মিটার কিন্তু এখানে হলো টোয়েন্টিটা যেটা দেওয়া এটা হলো সেন্টিমিটারে দেওয়া টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হলো আমাদেরকে কনভার্সন একটা নির্দিষ্ট কোকে নিতে হবে নেওয়ার পরে যেটা আসছে এটা হলো সরি এখানে কনভার্সনের দরকার নাই যেহেতু পার মিটারে বলছিল ও টোয়েন্টি সেন্টিমিটার পার মিটারে তাহলে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার পার মিটার হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন যেটা দেওয়া ছিল এফেক্টিভ ডেপ তাহলে চলে আসে আমাদের চৌত্রিশ সেন্টিমিটার টোটাল এখন হলো গিয়ে এখানে আর কয়েকশন আরেকটা জিনিস বলে দিছে যে যে সয়েলটা আসছিল আমাদের এই সয়েলটাতে ইরিগেশন স্টার্টেড অ্যাট এ মশ্চার এক্সট্রাকশন লেভেল অফ ফিফটি পার্সেন্ট এই লাইনগুলো বাদ দিই এটা আমাদের মেন লাইন যে ফিফটি পার্সেন্ট অফ অ্যাভেলেবল মশ্চার তাহলে আমাদের মশ্চার অ্যাভেলেবল আছে হোল্ডিং ক্যাপাসিটি হলো থার্টি পার্সেন্ট ধরে নিলাম আমাদের থার্টি পার্সেন্ট থার্টি ফোর সেন্টিমিটার হলো আমাদের টোটালটা অতটুকু নিতে পারবে কিন্তু এখন বলছি ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য মশ্চার আগে থেকেই অ্যাভেলেবল ছিল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি মশ্চার অ্যাভেলেবল যেহেতু ফিফটি পার্সেন্ট বসে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট অফ থার্টি ফোর সেন্টিমিটার যদি আমরা এটা করি ফিফটি পার্সেন্ট অফ থার্টি ফোর সেন্টিমিটার বলতে হলে ফিফটি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু থার্টি ফোর তাহলে আমাদের সেভেন্টিন সেন্টিমিটার তাহলে সেভেন্টিন সেন্টিমিটার পানি আছে আমাদের চৌত্রিশ সেন্টিমিটার পানির পর্যন্ত প্রয়োজন তাহলে এডিশনাল আমাদের যে পানিটা দিতে হবে তা হলো থার্টি ফোর মাইনাস সেভেন্টি ইজিক্যাল টু সেভেন্টিন সেন্টিমিটার এখন যদি আমরা এখন যেহেতু আমরা ভ্যালুগুলো আশা করি সব পেয়ে গেছি যে আমাদের কতটুকু নিডেড রুট জোনে আমাদের থার্টি ফোর সেন্টিমিটার নিডেড আর ওয়াটার স্টোর্ড ইন দ্য রুট জোনে হলো থার্টি ওয়াটার স্টোর আছে এখন সেভেন্টি সেন্টিমিটার আর বাকি আমাদের সেভেন্টি সেন্টিমিটার প্রয়োজন তাহলে আমরা এটা এস ইজি গোল্ড আমরা দেখতে পারি সরি এটা এসে যাওয়ার আগে আমাদেরকে আসলে মানে কতটুকু ওয়াটার নিডেড সরি ওয়াটার স্টোর তো আমরা আগেই পাইছিলাম আগের মেতে যে আমরা এখানে দেখছিলাম আমরা ওয়াটার স্টোর ওয়াটার স্টোর ইন দ্য রুট জোন আসলে চব্বিশশো ষাট কিউমেক আমরা এই মেট থেকে পেয়েছিলাম ওয়াটার স্টোর ইন দ্য রুট জোন এখন আমরা দেখব ওয়াটার নিডেড আমরা ওয়াটার নিডেডটা ক্যালকুলেশন করতেছি ময়েশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি থার্টি ফোর আগে থেকে ফিফটি সতেরো সেন্টিমিটার ছিল এখন আরও অ্যাডিশনাল সতেরো সেন্টিমিটার লাগবে এখন এটার জন্য আমাদের আলটিমেটলি বের করতে হবে যে কতটুকু মানে এরিয়া জুড়ে এটা প্রয়োজন তো যদি এটাকে আমরা বলি তো সেন্টিমিটারকে মিটারে নিয়ে যাব হলো সেভেন্টিন ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যদি আমরা মিটারে নিতে যাই আর এখানে যদি আমরা মেথে দেখি আমাদের টোটাল এরিয়া ছিল এলে গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হেক্টর দেন এরিয়া ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হেক্টর ইরিগেটেড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হেক্টর এরিয়া ছিল আর সত্তর সেন্টিমিটার আমাদের এডিশনাল ওয়াটারের প্রয়োজন তাহলে আলটিমেটলি আমাদের হলো গিয়ে এটা যদি আমরা হেক্টর যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হেক্টর দেওয়া আছে হেক্টরকে আমরা যদি ভাঙাই লেখি সতেরো ইন্টু ডিভাইড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার ফোর তাহলে আমাদের আলটিমেট আনসার চলে আসে হলো গিয়ে সাতাইশশো বিশ সাতাইশশো বিশ কিউ ম্যাক এখন হলো আমাদের ওয়াটার নিডেড পেয়ে গেছে আমরা সাতাইশশো বিশ কিউ ম্যাক আর ওয়াটার স্টোর ছিল হলো গিয়ে চব্বিশশো ষাট যেটা আমরা আগে আগে ম্যাচ থেকে পাইছি ওয়াটার স্টোর ইন দ্য রুট জোন চব্বিশশো ষাট কিউ ম্যাক এখন যদি আমরা ইটা এসি যেগুলোটা আমরা জানি এটা এসে গেল আমরা কী জানি যে ওয়াটার স্টোর্ড ইন দ্য রুট জোন ডিভাইডেড বাই ওয়াটার নিডেড ইন দ্য রুট জোন তাহলে আমাদের স্টোর্ড হলো গিয়ে চব্বিশশো ষাট চব্বিশশো ষাট স্টোর্ড আর নিডেড হলো গিয়ে সাতাইশশো বিশ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট য
আর আমাদের ফাইনাল যেটা ডিস্ট্রিবিউশন এফিসিয়েন্সি যেটা আমরা আগের মেথে দেখছি যে ডিস্ট্রিবিউশন এফিসিয়েন্সি এটা ডি ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস ডি বাই ক্যাপিটাল ডি আগের মেথে 2.6 এর মেথে দেখলে এটা বোঝা যাবে কোডি কি আর ছোট দিকি তো এখানে যদি আমরা কোয়েকশনে দেখা যাক যে কোয়েকশনটা কি বলা আছে কোয়েকশনে ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে আমাদের যে দা ডেপথ অফ ওয়াটার পেনিট্রেশন দা ডেপথ অফ ওয়াটার পেনিট্রেশন ইজ দা অবজার্ভ ভ্যালু পেনিট কতটুকু পেনিট্রেট করছে ভেরি লিনিয়ারলি ফ্রম 1.7 এট দা হেড এন্ড এন্ড দা 1.1 ফিল এট দা টেইল দুইটা ডেটা দেওয়া আছে আমাদের একটা যে ডেটা অবজার্ভ করছে 1.7 মিটার একটা আর 1.1 মিটার একটা তাহলে ডি আমরা কি জানি দুইটা ডেটা দেওয়া আছে আমাদের টু ভ্যালুস হলো একটা আছে 1.7 মিটার এটা হলো 1.1 वन मीटर एन जो जानी डी इज इक्ल टू दुईटार मीन तेल वन पॉइंट सेवेन प्लस वन पॉइंट वन डिवाइडेड बै टू जो करी तालू आसते से वन पॉइंट फोर मीटर और स्मल डी तेल जो जानी एवारेज मीन जो बेलोटा बेर जो बेलोटा बेर होता माइनस करब बोझाई वन पॉइंट सेवेन माइनस वन पॉइंट फोर প্লাস মানে যে ইন্ডিভিজুয়াল যে অবজার্ভ ভ্যালু থাকবে এগুলোকে অ্যাভারেজ মিন ভ্যালুটা ছিল এটা দিয়ে আমরা স্টাফ সাবস্ট্রেক করে করে আগেতে থাকব যতগুলো ভ্যালু থাকবে তত দিয়ে ডিভাইড বাই টু যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ছোটো তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান করব কোনো সমস্যা নাই এগুলো করা যাবে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের আনসার চলে আসতেছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো মানে আমরা যদি ইটা ডি ইজ ইকুল টু বসে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে একটা ইটা ডি ইজ ইকুল টু যদি বসাই তাহলে ওয়ান মানে স্মল ডি হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে আমাদের চলে আসতেছে সেভেন্টি এইট পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এটি হলো আমাদের আসে তাহলে আমরা টোটালি যে চারটা এফিসিয়েন্সির কথা বলছিল বের করার জন্য চারটা এফিসিয়েন্সি আমরা বের করে ফেলছি এটা হলো গিয়ে কনভিয়েন্স এফিসিয়েন্সি ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সি এবং ওয়াটার স্টোরেজ এফিসিয়েন্সি আর ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন এফিসিয়েন্সি তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টু পয়েন্ট সেভেন এখানে ছিল টু পয়েন্ট টেনটা আমরা সামনে ভিডিওতে দেখবো